విమానాలు వాటి విశేషాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పురాణాల్లోని పుష్పక విమానం గురించిన కథలు చాలా శతాబ్దాలుగానే ప్రచారంలో ఉన్నాయి శతాబ్దం కిందటి వరకు ఆ కథలు విన్నవాళ్ళెవరూ ఆకాశంలో నిజంగా ఎగిరే విమానాన్ని చూసి ఉండరు అమెరికాకు చెందిన రైట్ సోదరులు పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం నాటికి పూర్తి స్థాయిలో మనుషుల రవాణాకు పనికి వచ్చే తొలి విమానానికి రూపకల్పన చేసి విజయవంతంగా దాన్ని ఆకాశంలో నడిపించగలిగారు అప్పట్లో వారు తయారు చేసిన విమానం చాలా నెమ్మదిగా ఎగిరేది ఇప్పుడైతే విమానాలు ధ్వని వేగాన్ని మించిన వేగంతో ప్రయాణించగలుగుతున్నాయి కానీ రైట్ బ్రదర్స్ రూపొందించిన విమానం గరిష్ట వేగం గంటకు నలభై కిలోమీటర్లు మాత్రమే రైట్ బ్రదర్స్ విమానం కనుగొన్న పదేళ్లకు కానీ విమానయానం ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి రాలేదు అమెరికాకు చెందిన ఎలియట్ ఎయిర్ సర్వీస్ పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారిగా పౌర విమానయానాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది విమానయానం దేశ దేశాలకు పాకడంతో పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగవ సంవత్సరంలో అంతర్జాతీయ పౌర విమానయాన సంస్థ ఏర్పడింది అది ఐసీఏఓ ఈ ఐసీఏఓకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో యాభై ఏళ్ళు పూర్తయిన సందర్భంగా డిసెంబర్ ఏడవ తేదీని అంతర్జాతీయ పౌర విమానయాన దినోత్సవంగా ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రకటించింది మన దేశంలో పౌర విమానయానానికి జేఆర్డి టాటా అర్జుడు పారిశ్రామికవేత్త అయినప్పటికీ స్వయంగా పైలట్ అయిన టాటా దృష్టి విమానయానం పైనే ఉండేది ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో ప్రారంభించిన టాటా ఎయిర్లైన్స్ ప్రయాణికుల రవాణాతో పాటు తపాలా బట్వాడా సేవలను అందించేది ప్రారంభమైన తొలి ఏడాదిలోనే టాటా ఎయిర్లైన్స్ విమానాలు ఒకటి పాయింట్ అరవై లక్షల మైళ్ళు ప్రయాణించాయి నూట యాభై ఐదు మంది ప్రయాణికులను సురక్షితంగా గమ్యానికి చేర్చాయి పది టన్నుల తపాలాను బట్వాడా చేశాయి టాటా ఎయిర్లైన్స్ తొలి నెలలో తన విమానాలను భారత భూభాగం పరిధిలోనే నడిపేది విమానయాన సేవలను అంతర్జాతీయ స్థాయికి విస్తరించేందుకు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో టాటా ఎయిర్లైన్స్ ను ఎయిర్ ఇండియాగా మార్చారు స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత భారత ప్రభుత్వం ఎయిర్ ఇండియాలోని నలభై తొమ్మిది శాతం పెట్టుబడులను స్వాధీనం చేసుకుంది ఆ తర్వాత జేఆర్డి టాటా సలహాపై భారత ప్రభుత్వం డొమెస్టిక్ విమానాలు నడిపేందుకు ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ ప్రారంభించింది అప్పటి నుంచి ఎయిర్ ఇండియా పూర్తిగా అంతర్జాతీయ విమానయాన సేవలు ప్రారంభించింది విమానయానానికి వేగమే వేదంగా మారింది మాత్రం జెట్ విమానాలు అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాతే తొలిసారిగా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో లియర్ జెట్ విమానాలు ప్రయాణాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి వీటి గరిష్ట వేగం గంటకు తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్లకు పైనే లియర్ జెట్ విమానాలు అందుబాటులోకి వచ్చిన దశాబ్దం గడవక ముందే బోయింగ్ విమానాలు మరింత వేగంతో రంగంలోకి దిగాయి వీటి గరిష్ట వేగం గంటకు దాదాపు తొమ్మిది వందల తొంభై కిలోమీటర్లు ఇవి అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత దూరాల భారం గణనీయంగా తగ్గి ప్రయాణాలు సులభతరమయ్యాయి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి